ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మరియు హైదరాబాదులో ముఖ్యమైన చర్చ జరుగుతూ ఉంది ఇది సెక్షన్ ఎయిట్ ఆఫ్ ద ఏపీ రియాగ్నైజేషన్ యాక్ట్ గురించి అయితే దీని విషయంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సెక్షన్ ఎయిటు సెక్షన్ నైంటీ సెక్షన్ నైంటీ ఫోర్ సెక్షన్ నైంటీ ఫైవ్ షెడ్యూల్ థర్టీన్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు మరి ఉపయోగపడే ప్రతి ఒక్క అంశము అదేవిధంగా రాజ్యాంగము మరి అన్ని విషయాలకు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అమల్లో రావాలని కోరుతా ఉంది అయితే ఇక్కడ సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది ఒక కామన్ మ్యాన్కు మన సామాన్య మానవునికి ఒకసారి క్లియర్ కట్గా అర్థమయ్యేదానికి అసలు సెక్షన్ ఎయిట్ అంటే ఏమి ఏపీ రియాగ్నేషన్ యాక్ట్లో ఒకటి గవర్నర్ గారికి దాంట్లో నాలుగు అంశాలు ఉన్నాయన్నమాట సెక్షన్ ఎయిట్లో నంబర్ వన్ వచ్చేసి గవర్నర్ గారికి ప్రాణ మాన ధన రక్షణ అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరంలో జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో ఉన్న ప్రాణ మాన ధన రక్షణ చేసేదానికి బాధ్యత పెడుతూ మరి దాంట్లో ముఖ్యంగా సెకండ్ పాయింట్లో ఈ ఇష్యూ వచ్చేసి ముఖ్యంగా శాంతి భద్రతలకు సంబంధించిండేది అనమాట అంటే శాంతి భద్రతలు లా అండ్ ఆర్డరు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ వైటల్ ఇన్స్టలేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ పర్టైనింగ్ టు ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ లొకేటెడ్ ఇన్ ద జిహెచ్ఎంసీ ఏరియా ఆఫ్ హైదరాబాద్ సో దీంట్లో శాంతి భద్రతలు కానీ అంతర్గత భద్రతలు కానీ మరి కీలకమైన ప్రభుత్వ ఆస్తుల భద్రత కానీ మరి ప్రభుత్వ బిల్డింగ్లు ఏవైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కానీ తెలంగాణకు సంబంధించిన బిల్డింగ్లు అలొకేషన్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ బాధ్యతలు గవర్నర్ గారికి మన రాజ్యపాలకులకు ఇవ్వడం జరిగింది మరి దాంట్లో మూడవ సెక్షన్ సెక్షన్ ఎయిట్లో మూడవ అంశం గవర్నర్ గారు ఏదన్నా నిర్ణయం ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ విషయాలకు సంబంధించి తీసుకుండేటప్పుడు తెలంగాణ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్తో సంప్రదించిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే దాంట్లో ఇంకొక సెక్షన్లో ఆ థర్డ్ సెక్షన్లోనే సబ్ సెక్షన్లో ఇంకొక అంశం వచ్చేసి ఒకవేళ మన రాజ్యపాలకులకు గవర్నర్ గారికి ఏ అంశం మీదైనా కానీ ఈ లా అండ్ ఆర్డర్కు ముఖ్యంగా సంబంధించి లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కానీ వైట్ వైటల్ ఇన్స్టలేషన్ సెక్యూరిటీ కానీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ కానీ దీంట్లో ఏదైనా కానీ ఒకవేళ తనకు ఇది ఈ విధంగా చేస్తే సబబుగా ఉంటుంది ఈ విధంగా చేస్తే పద్ధతిగా ఉంటుంది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు తాను ఒక ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో డెసిషన్ తీసుకుండేదానికి మరి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి మరి అదేవిధంగా ఫోర్త్ సబ్ సెక్షన్ ఆఫ్ సెక్షన్ ఎయిట్లో మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇద్దరు సలహాదారులు అపాయింట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు మన రాజ్యపాలకులు గవర్నర్ గారికి మరి సలహాలు ఇస్తారు ఈ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి అని అయితే ఈరోజు మేము చెబుతూ ఉండేది ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెక్షన్ ఎయిటు అమలు పరచాలి మరి సెక్షన్ ఎయిట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఇన్వోక్ చేయాలి అని రకరకాలుగా వివిధ పార్టీలు వివిధ స్టాండ్ తీసుకున్నాయి కానీ మాకు తెలిసినంత వరకు మేము చదివిన చట్టం వరకు మేము చదివిన యాక్ట్ వరకు ఇది ఆల్రెడీ అమల్లో ఉంది సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది ఆల్రెడీ అమల్లో ఉంది వీ డోంట్ సీ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ సడన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ సడన్ ఇన్వోకింగ్ దిస్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు ఇక్కడ ఇద్దరు అడ్వైజర్స్ ఉన్నారు ఒకరు ఏపీవిఎన్ శర్మ గారు ఫార్మర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసరు అదేవిధంగా ఇంకొకరు మొహంతి గారు ఫార్మర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసరు రిటైర్డ్ ఎస్ డీజీపీ సో వీళ్ళు ఆల్రెడీ అడ్వైజర్స్గా ఉన్నారు దిస్ ఆల్రెడీ ఈజ్ ఇన్ ఫోర్స్ అనమాట సో వీ డోంట్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆర్ హౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇది మేము క్లారిటీ మరి వివిధ పార్టీలు దీన్ని రకరకాలుగా చిత్రీకరిస్తూ ఉన్నారు అది మాకు కూడా ప్రశ్నార్థకరంగా ఉందన్నమాట ఎందుకు ఈ విధంగా ఈ సడన్గా ఇష్యూ అని ఇంతకుముందు కూడా మనం గమనించాము ఎవ్రీ టూ ఆర్ త్రీ మంత్స్ ఏదో ఒక అంశం తీసుకొస్తారనమాట ఒకటి లాస్ట్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి డిస్కషన్ ఒక నెల పాటు దాని తర్వాత అయిపోయి దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక నెల రోజు స్మార్ట్ సిటీస్ ఒక నెల రోజులు స్మార్ట్ సిటీస్ దాని తర్వాత స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక నెల రోజులు ఇట్లా మాకు తెలిసినంత వరకు మెయిన్ ఇష్యూస్ డైవర్ట్ చేసేదానికి వివిధ ప్రజలకు పాపము అమాయక ప్రజలకు కంప్లీట్గా అవగాహన లేని అంశాలు తీసుకొచ్చి 
దాన్ని ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్గా చిత్రీకరిస్తూ ఉన్నారు తప్ప దీంట్లో వేరే లేదని చెప్పి మేము అనుకుంటా ఉన్నామన్నమాట ఒకవేళ సరే ఏ పరిస్థితుల్లో ఈ సెక్షన్ ఎయిట్ గురించి భద్రత గురించి అనే డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయిందో గమనించినట్లయితే ఇది ఒక పర్టికులర్ ఎలక్షన్లో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎలిజిడ్లీ ఒక పక్క రాష్ట్ర మరి ఎమ్మెల్యే గారిని ఓటు వేసేందుకు మరి బ్రైబ్ చేసేదానికి పోయారనేది దట్ ఈస్ ద అలిగేషన్ అలిగేషన్ అది మరి ఆ పరిస్థితుల్లో దీన్ని సెక్షన్ ఎయిట్ అని ఇంకోటి అని చెప్పి అసలు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్లకు అందరికి కూడా ముడిపెట్టేదానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది అయితే ఇది మేమేమంటా ఉన్నామంటే ఈ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో నంబర్ వన్ ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ఐదరు వ్యక్తిగతంగా లేదా ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ కాదు ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ జరిగినది ఇది ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ తీసుకున్న ఏదన్నా నిర్ణయం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నిర్ణయం అయితే ఖచ్చితంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది కానీ ఇది కేవలము ఐదర్ వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించి కానీ లేదా వాళ్ళకు వ్యక్తిగతంగా సంబంధించినది కానీ మరి దాన్ని ఈరోజు వివిధ మంత్రులు కానీ వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ ఏ విధంగా దాన్ని చిత్రీకరిస్తూ ఉన్నారంటే ఏ విధంగా డీల్ చేస్తూ ఉన్నారంటే మరి ఇది యాక్చువల్గా తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్లకు మరి జాతీయ స్థాయిలో ఇది ఎంత మటుకు కరెక్ట్ రిప్ మరి ప్రొజెక్షన్ జరుగుతూ ఉందని చెప్పి మేము చాలా మరి బాధ వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మన రాష్ట్రానికి పెద్దలు గవర్నర్ గారు మరి గవర్నర్ గారి గురించి కూడా రకరకాలుగా మాట్లాడడము అదేవిధంగా ఈరోజు ఏమంటా ఉన్నారు ఇది తీసుకురండి ఇది తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనం మీడియాలో వచ్చేటివి గమనించినట్లయితే ఇది అమలుపరచండి అమలుపరిచిన తర్వాత అప్పుడు నచ్చకుంటే అప్పుడు అమలుపరిచే వ్యక్తులను కూడా మార్చాలన్నా చట్టం అనేది ఒకటే ఉంటుంది మనం చట్టం ఉన్న పరిధిలో ఏదన్నా కానీ తెచ్చుకోవాలి కానీ మరి ఒకవేళ ఏదన్నా చట్ట పరిధిలో ఉన్న విషయాలు యాంబిగ్విటీ ఉన్న దానికి రిడ్రెసల్ కోసం కానీ అప్పీల్ కోసం కానీ వివిధ మరి డిఫరెంట్ స్థాయిలో డిఫరెంట్ మనకు ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి మరి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తా ఉంది సెక్షన్ ఎయిట్తో పాటు ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎందుకంటే బైఫర్గేషన్ తర్వాత మనం ఈరోజు కొత్తగా ఒక రాష్ట్రాన్ని రీబిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా వివిధ అదర్ సెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి కష్టపడి అందరు కలిసి మనము స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ తెచ్చుకోవాలి మన రాష్ట్రానికి తద్వారా మన బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ అన్ని డెవలప్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా నార్త్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి రాయలసీమ ప్రాంతం అనుకోండి మరి అదేవిధంగా మనకు నైంటీ పోలవరం ప్రాజెక్టు మరి ఈరోజు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్గా యాక్ట్లో ఒక అంశం ఇది మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మరి దాని మీద మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎక్కడ శ్రద్ధ చిత్తశుద్ధి చూపిస్తుంది అని అడుగుతూ ఉన్నాం ఒక పక్క మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం వంద కోట్లు మాత్రమే కేటాయించారంటారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమంటుంది వంద కోట్లు కేటాయించినది పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీకి అంటే ఆ ఆఫీస్కు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెచ్చుకునేదానికి దానికంటే ముందు పోయేదానికి ఫస్ట్ పోలవరం అథారిటీ అనేది క్లియర్ కావాలి అది ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఇంతవరకు కూడా వాళ్ళు ముందుకు రాలేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది అదేవిధంగా మరి షెడ్యూల్ థర్టీన్ ప్రకారం అయితే మనకు వివిధ ఎందుకంటే ఎన్నో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని మనకు లేకుండా పోతాయి కాబట్టి ఐఐటీలు ఐఏఎంలు వగేరాలు మనకు రావాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అని చెప్పి యాక్ట్లో ఉంటే మరి దానికి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమంటా ఉంది వీఆర్ రెడీ మేము రెడీగా ఉన్నాం ఇవన్నీ స్థాపించేదానికంటే ఇంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక స్థలము ఒక ఊరు కానీ స్థలం కానీ ఇంతవరకు ఐడెంటిఫికేషన్ జరగలేదు మరి దానికి సంబంధించిన ల్యాండ్ అలొకేషన్ అండ్ ఏలియనేషన్ కాలేదని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు మరి అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర రాజధానికి వస్తే ఒక పక్క సెక్షన్ నైంటీ ఫోర్ ఫోర్ కింద వాళ్ళు ఏమంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వము డిగ్రేడెడ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఎక్కడే కానీ ఉంటే మామూలుగా మనకు ఒక ఎకర ఫారెస్ట్ భూమి దొరకాలంటే కూడా కష్టం వేల ఎకరాలు డిగ్రేడెడ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కూడా ఉచితంగా ఇస్తామంటే అది తీసుకోకుండా మరి మేము క్యాపిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసము మేము ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేస్తామంటే అది తీసుకోకుండా మేము మా సొంత ల్యాండ్ తెచ్చుకుంటాము మా సొంత రకంగా బిల్డింగ్లు పెట్టుకుంటాము ఆ బిల్డింగులు కట్టేది కూడా వివిధ ఇతర దేశాల నుంచి పిలుచుకొస్తాము పిలుచుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా మేము బిల్డింగ్లు కడతాము బిల్డింగ్లు కట్టినందుకు డబ్బులు లేవు కాబట్టి మేము భూమి ఇస్తాము ఇంత వ్యాపారం చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అని చెప్పి ఈరోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఉచితంగా భూమి ఇస్తాము మీరు మీ రాజధాని కట్టుకునేదానికి మేము ఆర్థిక సహాయం
ఏది ఏమైనా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెరీ క్లియర్గా చెప్తా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవైతే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలకు మరి ఉపయోగపడేటున్నాయి అవన్నీ కూడా ఇన్ టోటో ఇంప్లిమెంట్ చేసే దానికి మేము అడుగుతూ ఉన్నాము మేము కోరుతూ ఉన్నాము అదేవిధంగా రాజ్యాంగంలో ఏ అంశాలు అయితే మనకు రాష్ట్రాలకు అనుకోండి ఫెడరల్ సెటప్లో ప్రత్యేకంగా మన రాష్ట్రానికి అనుకోండి ఉపయోగపడేటివి కానీ మనకు వర్తించేటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు ఖచ్చితంగా మరి అమలు పరచాలి కో అని కోరుతూ ఉన్నాం తప్ప ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు చెప్తూ ఉండే ఏవైతే సెక్షన్ ఎయిటు వగైరా తీస్తూ ఉన్నారు ఇది కేవలం డైవర్షనరీ టాక్టిక్స్ ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించి ఒక పక్క రాష్ట్రంలో వాళ్ళు చేసుకున్న మంచి కానీ చెడు కానీ అది వాళ్ళకు వర్తిస్తుంది కానీ దాన్ని తీసుకొచ్చి అనవసరంగా తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ కూడా మధ్యలో మరి చిచ్చు పెట్టేదానికి ప్రయత్నం చేయడం వాళ్ళ మధ్యలో మరి ఏవో ఒక మనస్పర్థలు క్రియేట్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయడము ఇది ఏమాత్రం కరెక్ట్ కాదు సబబు కాదు దీనికంటే కూడా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం మరి మనం బాగుపడేదానికి అదే యాక్ట్లోనే అదే ఎయిట్ గురించి ఎన్ని రకాలుగా మరి మనము ఎన్ని రకాలుగా మరి మనము ఈ ఎయిట్ మీద శ్రద్ధ పెడతా ఉండారో మిగతా అన్ని అంశాల్లో కూడా అంతకంటే ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నంబర్ ఆఫ్ అకేషన్స్లో చెప్పాం నంబర్ ఆఫ్ అకేషన్స్లో మా పార్టీ అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో ప్రతి ఒక్క మినిస్ట్రీకి ఇంక్లూడింగ్ మన ప్రధానమంత్రి గారి నుంచి హోంమంత్రి గారి నుంచి ఫైనాన్స్ మన్ మినిస్టర్ గారి నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ ఇష్యూస్ అన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఎన్నోసార్లు మేము అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు సంబంధించి మేము రెడీగా ఉన్నాము ఏకగ్రీవంగా ఒక యునానిమస్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తామని ఇంతవరకు కూడా మరి అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక్కరోజు కూడా అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న అపోజిషన్ పార్టీని ఒక్కరోజు కూడా ఇది రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు అవసరము ఇది అమలు పరిచేదానికి అవసరము స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ మనకు అవసరము మీరు రండి లెటర్స్ పాస్ యునానిమస్ రిజల్యూషన్ ఒక్కసారి ఒక రాజధాని కట్టేదాని కోసము మరి ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అనేది ఇంతవరకు ఒక్కసారైనా కనీసం ఒపీనియన్ ఈరోజు ఎన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి పొలిటికల్ పార్టీస్ ఒక్కరిదన్నా కనీసం అభిప్రాయం తీసుకున్నారా ఏ విషయమైనా కానీ వెదర్ ఇట్ ఏదన్నా కానీ ఒక రాజధానికి సంబంధించి రేపు పొందిన రాజధాని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు అందరిది కాదా అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధం లేదా మరి అది లేకుండా ఈరోజు కేవలము ఏదో యునానిమస్గా డిక్టటోరియల్ యాటిట్యూడ్తో ఈరోజు ముందుకు సాగడం మాత్రం చాలా బాధాకరణం లాస్ట్కు చివరకు ఒక రాష్ట్ర రాజధాని భూమి పూజకు ఏ పొలిటికల్ పార్టీస్ కన్నా కనీసం ఒక ఇన్విటేషన్ అన్న ఇచ్చారని చెప్పి ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నాం ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా సంబంధించినది కులమత భేదాలు లేకుండా మరి అన్ని పార్టీలకు కూడా సంబంధించిన ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక పార్టీకి అఫిలియేషన్ ఉంటుంది మరి ప్రజాస్వామ్యంలో మా పార్టీ తరఫున మాత్రం వీ బిలీవ్ మేము నమ్ముతూ ఉండాం ఇన్ టోటాలిటీ ఏదన్నా కానీ ఒక డెమోక్రటిక్ నామ్స్ అనేది ఫాలో కావాలి కానీ డిక్టటోరియల్ యాటిట్యూడు లేదా ఒక రకమైన మాకే అన్ని తెలుసు అనేది మాత్రము అదంత కరెక్ట్ కాదని చెప్పి అభిప్రాయపడతా ఉన్నాము సెక్షన్ ఎయిట్ వద్దని ఎవరు చెప్పడం లేదు కానీ రెండు మూడు సార్లు నేను సెక్షన్ సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది అగెన్స్ట్ అండ్ ఫార్ అనేది కాదు ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఫోర్స్ లో ఉంది సెక్షన్ ఎయిట్ దానితో పాటు సెక్షన్ ఎయిట్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఫోర్స్ లో ఉంది యాక్ట్ లో యాక్ట్ లో ఉన్నే ప్రతి ఒక్క ఇష్యూ కూడా మేము దాన్ని ఒప్పుకుంటా ఉన్నాం మేము కోరుతా ఉన్నాం అది 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 ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఇది గవర్నర్ గారు తనకున్న ప్రొవిజన్స్ లో గవర్నర్ గవర్నర్ గారు తనకున్న తనకున్న ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటారనేది గవర్నర్ గారి ప్రెరగేటివ్ అవుతుంది సో అది పార్టీ ప్రెరగేటివ్ కాదు కదా ఏమని ఏదంటారు ఐ డెంట్ గెట్ ఏ క్వశ్చన్ సెక్షన్ ఎయిట్ టీడీపీకి సంబంధించిన అంశం అనేది అనడం లేదు నేను అంటున్నాను సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది ఆల్రెడీ అమల్లో ఉంది ఆల్రెడీ ఫోర్స్ లో ఉంది యాక్ట్ ఎప్పుడైతే ఎనాక్ట్మెంట్ అయిందో మనకి ఏ డేట్ ఎనాక్ట్మెంట్ అయింది సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి కూడా ఇది ఫోర్స్ లో ఉంది దీన్ని కొత్తగా మరి ఒక అమల్లోకి తేవాలి లేదా ఉన్న ప్రొవిజన్ ఇన్వోక్ చేయాలనే క్వశ్చనే అరైజ్ కాదు అనేది మా స్టాండ్ 
ఉన్నప్పుడు సెక్షన్ ఎయిట్ అమల్లో ఉందని మీరు చెప్తున్నారు సెక్షన్ ఎయిట్ అమల్లో ఉన్నప్పుడు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి ఫోన్ ట్యాప్ అయింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అది ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ కాదా ఇండివిజువల్ ప్రైవసీ బ్రీచ్ కాదా దాని ప్రకారం సెక్షన్ ఎయిట్ ప్రకారం గవర్నర్ ఇప్పుడు ఎవరికన్నా కానీ ఒకవేళ ఏదన్నా మాకు చట్ట ప్రకారంగా మాకు అన్యాయం జరిగిందని కానీ లేదా మాకు ఏదన్నా తప్పు జరిగింది కానీ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఫోర్ ఆ ఫోర్ రిడ్రెసల్ ఉన్నాయన్నమాట సో వాళ్ళు పోవచ్చు గవర్నర్ గారు తనకు ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ప్రకారం తనకు ఉన్న పవర్స్ ప్రకారము తనకు సంబంధించిన డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ దానికి రిడ్రెసల్కి సంబంధించిన దానికి మళ్ళీ ఆయన రిఫర్ చేయొచ్చు వీళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ ఫోరా ఉన్నాయి మరి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏదంటారు ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఓన్లీ అలిగేషన్ ఇంతవరకు దిస్ ఇస్ ఓన్లీ అలిగేషన్ ఇట్ ఈస్ అలిగేషన్ సో ఇట్ ఈస్ అలిగేషన్ ఇట్ ఈస్ అలిగేషన్ ఇది ఒక అలిగేషన్ అంటే ఒక పక్క నుంచి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇది మా ఫోన్స్ ట్యాప్ అయినా ఒక పక్క అంటున్నారు మేము ట్యాప్ చేయలేదని ఇంకొక పక్క ఇవన్నీ కూడా మనం మీడియాలో వినడమే కాదు తప్ప ఇది ఎవరికి కూడా పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లేదు మరి ఇదంతా కూడా ఇదంతా కూడా ఎవరి దగ్గర ఉంది ఈ సమాచారం అంతా కూడా దానికి సంబంధించిన వివిధ ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్ల కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ దగ్గర ఉంది ఆల్వేస్ ఏదన్నా కానీ మన దేశంలో చట్టపరంగా ప్రతి ఒక్క దానికి రిడ్రెసల్కు ఒక ఫోరం ఉంది ఏమని జనరల్ గా జనరల్ గా నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరైనా కానీ వైల్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఎనీ లా ఆర్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఎనీ యాక్ట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డెఫినెట్ గా లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కానీ దానికి సంబంధించిన వాళ్ళను ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు ఎవరైనా కానీ సో ఆ దాంట్లో ఆ దాంట్లో భాగంగా గవర్నర్ గారు ఒపీనియన్ తీసుకోండొచ్చు నేను ఐఎమ్ నాట్ డినైంగ్ దాట్ సో వాట్ ఎవర్ ఒపీనియన్ హీ హెస్ టేకన్ వాట్ ఎవర్ ఒపీనియన్ వాట్ ఎవర్ సజెషన్ హీ హెస్ టేకన్ వాట్ ఎవర్ ఒపీనియన్ ద ఏజీ హెస్ గివెన్ దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఆర్ పర్టైనింగ్ టు దెమ్ తెలంగాణలో సెక్షన్ ఎయిట్ విషయం వస్తే కిషన్ రెడ్డి కానీ కాంగ్రెస్ కానీ అందరూ మేము టీ వైసీపీ టీఆర్ఎస్ కొమ్ము కాసే ప్రసక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు వ్యతిరేకిస్తున్నారని ఎవరన్నారు మీరు అసలు మీరు అసలు మాకు ఇదే అర్థం చేసుకోలేదు సెక్షన్ ఎయిట్ మేము వ్యతిరేకించడం లేదు సెక్షన్ ఎయిట్ తో పాటు లేదు లేదు స్మూత్ లేదు హార్డ్ లేదు వ్యతిరేకించడం మేము వెరీ క్లియర్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాం సెక్షన్ ఎయిట్ తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క ప్రొవిజన్ ఏదైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడుతుందో అవన్నిటి కూడా మేము ఇంట్రోటో దాన్ని అమలుపరచాలని కోరుతా ఉన్నాము ఇది రెండు మూడు సార్లు చెప్పాము కాకపోతే అది ఇంకా వాళ్ళకు వాళ్ళకు సంబంధించిన విషయం ఎందుకంటే మాకు అర్థమైనంత వరకు ఎట్లాంటిది ఇది ఒక ఇండివిజువల్ కానీ ఒక పార్టీకి కానీ సంబంధించినది దాన్ని రాజకీయంగా బయటికి తీసుకొచ్చారు తప్ప మరి సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది మాకు తెలిసినంత వరకు ఆల్రెడీ అమల్లో ఉంది అది అమల్లో ఉండేదానికి ఇంకెక్కడ ఉంది క్వశ్చన్ అది మాకు కూడా అర్థం కాలేదు మాకు కూడా అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే మాకు తెలిసిన మాకు తెలిసిన యాక్ట్ ప్రకారము మాకు తెలిసిన యాక్ట్ ప్రకారము ఎయిట్ వన్ ఆన్ అండ్ ఫ్రమ్ ద అపాయింటెడ్ డే అపాయింటెడ్ డే ఏమి సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫర్ ద పర్పసెస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద కామన్ క్యాపిటల్ ఏరియా ద గవర్నర్ షెల్ షెల్ హ్యావ్ స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లే ఎక్కడ ఎక్కడైనా కానీ యాక్ట్ ఉంటుంది రూల్స్ గైడ్ లైన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతాయి అనమాట ఎక్కడైనా ఏ అంశంలో అంటారు మేం మాత్రము ఈ ఇప్పుడు సెక్షన్ ఎయిట్ అమలు కో ఉందా లేదా అనే క్వశ్చన్ డస్ నాట్ అరైజ్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అమల్లో ఉంది మా ప్రకారము మేం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ సెక్షన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట రా సంబంధించినది మన భద్రత సంబంధించినది సెక్షన్ నైన్టీ పోలవరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినది ఇవన్నిటి మీద కూడా ఖచ్చితంగా మేము ఇప్పటి వరకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిప్రజెంట్ చేశాము రూలింగ్ పార్టీకి నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మేము మీతో పాటు కలిసి వస్తాము కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చేదానికి చెప్పాము ఇక మీదట కూడా ఖచ్చితంగా ఈ అన్ని కూడా మన రాష్ట్రానికి న్యాయం జరగాలి అనే అంశాల మీద ఖచ్చితంగా మేము ముందుకు ఒక టూ త్రీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఆ టూ త్రీ ఇష్యూస్ ఏ విధంగా జరిగాయంటే అది డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు విద్యామండలికి సంబంధించినది అది డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినది మోర్ ఓవర్ ఇవి ఎట్లంటే సగము ఉన్నత అధికారుల దగ్గర ఉంది సగమేమో మరి దానికి సంబంధించిన 
హైయర్ లెవెల్ వాళ్ళు ఉన్నారు మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఇప్పుడు టెక్నికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ థింగ్స్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం ఇంటర్వ్యూన్ కాలేం కానీ యాజ్ అ పార్టీ పార్టీ తీసుకున్న స్టాండ్ మాత్రము ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి న్యాయం జరిగే దాంట్లో మాత్రము యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ మేము రెడీగా ఉండాం ప్రతి ఒక్కటి వీఆర్ రెడీ ఏ ఇష్యూ తీసుకొచ్చింది మాకు అర్థం కాని ఇంతవరకు ఏమంటే సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది ఆల్రెడీ అమల్లో ఉంది కదా అధికార పార్టీ ఈ రోజు దీన్ని ఇష్యూ తీసుకొచ్చిండేది కేవలము వాళ్ళకి ఏదో వివిధ అంశాలు ఆ మొన్న ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లకు సంబంధించిన ఇష్యూలో మరి ఆ క్రిమినల్ కేసుల ఆస్పెక్ట్ లో ఉన్నందుకు తీసుకొచ్చారు కానీ లేకుంటే గాన ఇది ఆల్రెడీ ఫోర్స్ లో ఉంది కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఓన్లీ మా ఇష్యూ ఏమంటే ఫోర్స్ లో ఉన్న ఫోర్స్ లో ఉన్న ఇష్యూను ఈ రోజు హైలైట్ చేస్తున్నానంటే అది కేవలం సబ్జెక్ట్ డైవర్ట్ చేయడానికి తప్ప వేరే దానికి కాదని మా అభిప్రాయం ఫోర్స్ లో ఉంది ఇంప్లిమెంటేషన్ అది ఇప్పుడు సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది ఎవరికి సంబంధించినది మన రాజ్యపాలకులు గవర్నర్ గారికి సంబంధించినది ఇది ప్రొవిజన్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి సో వారు ఏ విధంగా ఆ ప్రొవిజన్స్ ను వాడుకుంటారు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారని తన ప్రొరగేటివ్ అనమాట తన ప్రొరగేటివ్ అనమాట సో మేమేమంటున్నామంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉంది పవరు మళ్ళా దానికోసం మళ్ళీ తెచ్చి కొత్తగా మీకు పవర్ ఏంటి పవర్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఆల్రెడీ ఉంది మీ దగ్గర అంటే దాన్ని అంటే ఇప్పుడు గవర్నర్ గారు దాన్ని ఏ విధంగా స్టడీ చేస్తున్నారు అంశాలన్నీ ఏం తెచ్చుకుంటున్నారు సి ఆయన గవర్నర్ గారు కూడా ఈజ్ అ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఫార్మర్ బ్యూరోక్రాట్ ఎనార్మస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆయనకు ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఈ ఎడెడ్ ఐబి మరి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు తాను ఏ విధంగా చూసి ఇప్పుడు ఈ స్టేకింగ్ ఒపీనియన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అది తన ప్రొరగేట్ సో ఏదన్నా కానీ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు దాన్ని మనము ఏదన్నా కానీ ఎప్పుడు మనం దాని గురించి ఏదన్నా చర్చించవచ్చు అంటే ఒక నిర్ణయం గవర్నర్ గారు తీసుకున్న తర్వాత ఆ రోజు ఆ నిర్ణయం ఎంతవరకు మనకు మరి కరెక్ట్ జరిగింది లేదని చూసుకోవచ్చు కానీ నిర్ణయమే తీసుకోకముందు వైలిట్ మీరు అడిగేది ఎట్లుందంటే ఒక కోర్టులో న్యాయస్థానంలో ఒక కేసు జరిగేటప్పుడు ఇంకా నిర్ణయమే రాకముందు మీరు నిర్ణయం ఇలేదే నిర్ణయం ఇలేదంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తారు నిర్ణయం అవును అవును అది మాకు మాకు అది అది మాకు మాకు అది కాన్ఫ్లిక్ట్ అది అది మాకు మా మేము నేను మాట్లాడేది మా పార్టీకి సంబంధించిన స్టాండ్ వరకే కానీ ఇతర పార్టీలకు సంబంధించిన స్టాండ్ గురించి నేను మాట్లాడాను ఏదంటారు అది అసలు ఆ క్వశ్చన్ అరైజ్ కాదండి మీరు అడిగే క్వశ్చన్ అరైజ్ కాదు ఎందుకంటే టీఆర్ఎస్ మైత్రి అనేది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎక్కువ ఉందన్నమాట ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కూడా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కలిసి వాళ్ళు ఎలక్షన్స్ చేశారు మరి కలిసి ఎన్నోసార్లు ఎన్నో ఎలక్షన్స్ కలిసి పోరాడారు మరి ఎన్నోసార్లు ఒకరితో పాటు వచ్చి మీటింగ్స్ అడ్రస్ చేశారు మళ్ళీ టీఆర్సీకి టీఆర్ఎస్ కు సంబంధించిన మైత్రి ఎక్కువ శాతం టీడీపీతో ఉంటుంది తప్ప వేరే పార్టీకి అవకాశం లేదని మా అభిప్రాయం అన్ని మేము అన్ని సమర్థవంతంగా అన్ని సెక్షన్లు అమలు పరచాలని అడుగుతున్నాం ఇది ఏమంటే ఇది గవర్నర్ గారి ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఆయన స్టడీ చేస్తా ఉన్నారు ఆయన ఏం సంగతి మనకు అర్థం మనకు అర్థమైనా తెలిసినది ఏమంటే గవర్నర్ గారు ఈ ఇష్యూని స్టడీ చేస్తా ఉన్నారు దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ హీస్ టేకింగ్ ఒపీనియన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఇది కాబట్టి వాళ్ళు లెటర్స్ వెయిట్ ఫర్ ద డెసిషన్ డెసిషన్ రాకముందే ఎందుకు మనం ఇంకా అంత తొందరపడేది ఎందుకు అంత ఆత్రం ఎందుకు ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఇంకా ఏం రాకముందే నన్ను అరెస్ట్ చేయకూడదు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తే ఇదవుతుంది ఎందుకు అరెస్ట్ వరకు పోతున్నారు ఎందుకు అంత ఆలోచిస్తున్నారు అసలు అది ఏదో ఇది గుమ్మడికాయలు దొంగ అంటే భుజాలు దడుముకున్నాలని అంత క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఒక్క క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారండి ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతా ఉన్నారు సింగిల్ క్వశ్చన్ ఇది మీ గొంత కాదా అని చెప్పి దానికి ఎందుకు సమాధానం రావడం లేదు మాకు అర్థం కాలేదు ఇది మీ గొంత కాదా వంద సార్లు ఇది గొంత కాదా అంటే నూట ఒకటోసారి వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎట్లా అది